हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी वाई फाई पॉइंट पर जिसमें कि फ्रेंड्स आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बाबर से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जिसने कि फ्रेंड्स मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी तो फ्रेंड्स इस वीडियो को आप पूरा लास्ट तक देखिएगा क्योंकि इसके बाद आपको बाबर के बारे में कुछ भी पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है और आपका एक भी क्वेश्चन बाबर के बारे में नहीं छूटेगा तो चलिए मैं सबसे पहले आपको बाबर के बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट बता देती हूँ तो देखिए फ्रेंड्स बाबर मुगल साम्राज्य का संस्थापक था जिसने कि पानीपत के पहले युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल वंश की स्थापना की थी ठीक है अब अगर हम ये बात करें फ्रेंड्स कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था तो वो हुआ था 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच जिसमें कि इब्राहिम लोदी की हार हुई थी फ्रेंड्स अगर हम मुगल साम्राज्य के दृष्टिकोण से हम देखेंगे तो बाबर का कार्यकाल 1526 से लेकर 1530 ईस्वी तक था तो चलिए फ्रेंड्स अब हम लोग अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है बाबर का जन्म 14 फरवरी चौदह ईस्वी को कहाँ हुआ था तो हमारे ऑप्शन है कबूल कंधार गजनी या फिर फरगना तो फ्रेंड्स आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी फरगना तो फ्रेंड्स यहाँ से आपके दो क्वेश्चन कवर होते हैं कि अगर आपसे ये पूछेगा कि बाबर का जन्म कब हुआ था तो आप याद रखेंगे 14 फरवरी चौदह और अगर ये पूछेगा कि कहाँ हुआ था तो फरगना में हुआ था और फ्रेंड्स आप एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट याद रखेंगे कि बाबर जो था वो एक तुर्क सुन्नी मुसलमान था और फ्रेंड्स बाबर ने मुगल वंश की स्थापना के साथ ही पद पातशाही की भी स्थापना की थी जिसके ही कारण उस टाइम के शासक को बादशाह कहा जाता था ठीक है तो चलिए फ्रेंड्स अब हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबर के पिता का नाम क्या था ऑप्शन है शेख मुबारक मीर अब्दुल्ला उमर शेख मिर्जा या फिर डी अब्दुल्ला खान तो फ्रेंड्स आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी उमर शेख मिर्जा तो फ्रेंड्स आप याद रखेंगे बाबर के पिता का नाम क्या था तो उमर शेख मिर्जा तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबर की माता का नाम क्या था तो ऑप्शंस हैं कुतलुग निगार खानम हमीदा बानो बेगम या लाडली बेगम या फिर मखद सुल्तान बेगम तो फ्रेंड्स हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए कुतलुग निगार खानम बाबर की माता का नाम क्या था तो आप याद रखेंगे कुतलुग निगार खानम तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किसने जब 8 जून चौदह ईस्वी में फरगना राज्य का उत्तराधिकार प्राप्त किया था तब उसकी उम्र मात्र 12 वर्ष की थी ऑप्शन है बाबर अकबर हुमायूं या शाहजहां तो आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए बाबर तो फ्रेंड्स आप याद रखेंगे कि जब 8 जून चौदह ईस्वी को बाबर ने फरगना राज्य का उत्तराधिकार प्राप्त किया था तब उसकी उम्र केवल 12 वर्ष की थी तो फ्रेंड्स आपसे यहां पर अगर उम्र पूछेगा तो आप बताएंगे 12 वर्ष और अगर पूछेगा कि किसने फरगना राज्य का उत्तराधिकार प्राप्त किया था तो याद रखेंगे बाबर ने और कब किया था तो आठ जून चौदह ईस्वी को तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपके तीन क्वेश्चन कवर होते हैं अगर आपको हमारे किसी भी क्वेश्चन का आंसर आता हो तो प्लीज आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर बता सकते हैं तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट है हमारा बाबर ने काबुल पर कब कब्जा किया ऑप्शन है 1502, 1504, 1509 या फिर 1515। तो आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी 1504 ईस्वी में तो बाबर ने काबुल पर 1504 ईस्वी में कब्जा किया था फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो लाइक नहीं की है तो प्लीज़ लाइक कर लीजिए शेयर कर दीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस कीजिए थैंक तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबर मूल रूप से कहाँ का शासक था ऑप्शन है कंधार फरगना तक्षशिला या फिर पंजाब तो फ्रेंड्स आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी फरगना तो आप याद रखेंगे बाबर मूल रूप से कहाँ का शासक था तो फरगना का था और उसने जब फरगना की राजगद्दी पर वो जब बैठा था तब उसकी उम्र सिर्फ और सिर्फ 12 वर्ष की थी तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबर ने बादशाह की उपाधि कब धारण की ऑप्शन है पंद्रह सौ पाँच या फिर पंद्रह तो फ्रेंड्स आंसर होगा 
ऑप्शन नंबर बी 1507 तो आप याद रखेंगे बाबर ने बादशाह की उपाधि 1507 सौ ईस्वी में धारण की थी और फ्रेंड्स मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट बता दूं कि बादशाह की उपाधि धारण करने वाला बाबर पहला तैमूरी शासक था तो आप इसे भी याद रखिएगा फ्रेंड्स मैं आपको फिर से बता दे रही हूँ अगर आपने मेरी ये वीडियो पूरा देख लिया तो आपको बाबर के बारे में कहीं से भी कुछ नहीं पढ़ना होगा और आपका किसी भी एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा इसलिए प्लीज़ आप ये वीडियो पूरा देखिए तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है गुलबदन बेगम किसकी पुत्री थी ऑप्शन है बाबर की हुमायूँ की औरंगजेब की या फिर शाहजहाँ की तो फ्रेंड्स आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए बाबर की तो आप याद रखेंगे गुलबदन बेगम बाबर की पुत्री थी और गुलबदन बेगम ने ही हुमायूं नामा की रचना की थी तो अगर आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हुमायूं नामा की रचना किसने की थी तो आप याद रखेंगे गुलबदन बेगम ने की थी तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबर का पूरा नाम क्या था ऑप्शन है नूरुद्दीन मोहम्मद बाबर नसरुद्दीन मोहम्मद बाबर जलालुद्दीन मोहम्मद बाबर या फिर जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर तो फ्रेंड्स इसका आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर तो आप याद रखेंगे बाबर का पूरा नाम क्या था तो जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मुगल वंश का संस्थापक कौन था ऑप्शंस है अकबर बाबर हुमायूं या फिर शाहजहां तो फ्रेंड्स इसका आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी बाबर तो फ्रेंड्स आप याद रखेंगे मुगल वंश का संस्थापक कौन था बाबर था और बाबर ने मुगल वंश की स्थापना 1526 सौ ईस्वी में की थी इब्राहिम लोदी को हराकर और किस युद्ध में हराया था तो पानीपत के प्रथम युद्ध में हराया था ठीक है तो फ्रेंड्स आप ये सारे इम्पॉर्टेंट फैक्ट जरूर से जरूर याद रखिएगा ये आपके किसी भी एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट है हमारा 1526 सौ ईस्वी में बाबर ने किस वंश को शासक को परास्त कर मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी मैंने अभी आपको फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर बताया है फ्रेंड पिछले ही वीडियो में मैंने आपको बताया है तो प्लीज आप इसका आंसर फटाफट से बताइए तो देखिए इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी लोदी वंश किस वंश के शासक को हराया था फ्रेंड्स तो लोदी वंश के शासक को हराया था 1526 सौ छब्बीस ईस्वी में पानीपत के पहली लड़ाई में और उस शासक का नाम क्या था तो इब्राहिम लोदी था तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट है हमारा बाबर ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया था ऑप्शन है 1513 1515 1517 या फिर 1519 तो फ्रेंड्स आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी पंद्रह तो फ्रेंड्स आप याद रखेंगे बाबर ने 1519 में भारत पर पहला आक्रमण किया था और उसका ये अभियान किसके विरुद्ध था तो आप याद रखेंगे यूसुफ जाई जाति के विरुद्ध था और बाबर ने भारत पर कुल पांच बार आक्रमण किया था तो फ्रेंड्स ये इस क्वेश्चन से इम्पॉर्टेंट फैक्ट बनते थे जो मैंने आपको बता दिया तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट है हमारा बाबर ने पहली बार पश्चिम से कहाँ होकर भारत में प्रवेश किया था ऑप्शन है सिंध कश्मीर पंजाब या फिर डी राजस्थान तो फ्रेंड्स आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी पंजाब तो आप याद रखेंगे फ्रेंड्स कि बाबर ने पश्चिम से पंजाब से होकर भारत में प्रवेश किया था और अगर आपसे ये पूछा जाएगा कि बाबर ने किस दर्रे से होकर भारत में प्रवेश किया था तो आप याद रखेंगे खैबर दर्रा ठीक है कौन सा दर्रा फ्रेंड्स तो खैबर दर्रा चलिए अब हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत पर आक्रमण हेतु किसने बाबर को निमंत्रण नहीं भेजा था तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी चंदेरी के शासक मेदिनी रॉय ने जिसने बाबर पर बाबर को निमंत्रण नहीं भेजा था भारत पर आक्रमण के लिए और फ्रेंड्स चंदेरी का युद्ध कब हुआ था तो चंदेरी का युद्ध हुआ था 29 जनवरी 1528 सौ ईस्वी में जिसमें कि बाबर विजयी रहा था और यह युद्ध हुआ था बाबर और मेदिनी रॉय के बीच इसे भी आप याद रखिएगा और फ्रेंड्स देखिए अगर हम बात करें अपने बाकी के तीनों ऑप्शंस की तो आप देखिए पंजाब का सूबेदार दौलत खां लोदी भी बाबर को निमंत्रण भेजा था इब्राहिम लोदी का चाचा आलम खां लोदी भी बाबर को भारत पर आक्रमण के लिए निमंत्रण भेजा था मेवाड़ का शासक राणा सांगा भी उसे भारत पर आक्रमण के लिए निमंत्रण भेजा था लेकिन चंदेरी के शासक मेदिनी रॉय ने उसे निमंत्रण नहीं भेजा था तो आप इसे याद रखिएगा फ्रेंड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए नेक्स्ट है हमारा पानीपत की प्रथम लड़ाई किसके बीच हुई थी ऑप्शन है बाबर और राणा सांगा बाबर और इब्राहिम लोदी बाबर और मेदिनी रॉय या फिर बाबर और अफगानों के बीच तो फ्रेंड्स मैंने ये आपको अभी इस वीडियो में कई बार रिपीट किया है तो प्लीज आप इसका आंसर बताइए क्या होगा 
इसका आंसर होगा फ्रेंड्स हमारा ऑप्शन नंबर बी बाबर और इब्राहिम लोदी ठीक है पानीपत की प्रथम लड़ाई बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुई थी जो कि 1526 ईस्वी में हुई थी और इस युद्ध में इब्राहिम लोदी की हार हुई थी और बाबर की विजय हुई थी तो चलिए अब हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट है हमारा पानीपत की पहली लड़ाई कब लड़ी गई ऑप्शन है पंद्रह सौ छब्बीस या फिर पंद्रह तो फ्रेंड्स आंसर होगा पंद्रह पानीपत की लड़ाई पहल पहली लड़ाई जो पानीपत की थी वो 1526 में लड़ी गई थी सॉरी फ्रेंड्स यहाँ पे दो ऑप्शन में 1526 लिखा गया है वो बाई मिस्टेक हो गया है तो प्लीज़ इसे इग्नोर कीजिए ठीक है तो और फ्रेंड्स इस लड़ाई में इब्राहिम लोदी हारा था और बाबर विजयी हुआ था और फ्रेंड्स एक और बात आप जान लीजिए कि बाबर अपने जीवन काल में लड़े हुए सभी युद्धों में विजय ही हुआ था तो इसे भी आप याद रखिएगा चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट है हमारा इब्राहिम लोदी को हराकर बाबर ने किस वंश की नींव रखी थी तो ऑप्शन है तुगलक वंश तुर्की वंश लोदी वंश या फिर मुगल वंश तो फ्रेंड्स आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी मुगल वंश ठीक है तो आप इसे याद रखिएगा फ्रेंड्स कि इब्राहिम लोदी को हराकर बाबर ने मुगल वंश की नींव रखी थी और मुगल वंश का एक और क्वेश्चन आपका इससे बनता है कि मुगल वंश की स्थापना किसने की थी तो आप याद रखेंगे बाबर ने की थी तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है खानवा का युद्ध कब और किसके बीच हुआ था तो ऑप्शन है पंद्रह में बाबर और शेर सा सूरी पंद्रह में बाबर और राना सांगा पंद्रह में बाबर और मेदिनी रॉय या फिर इनमें से कोई नहीं तो फ्रेंड्स इसका आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी पंद्रह में हुआ था और किसके बीच तो बाबर और राना सांगा के बीच और इस युद्ध में बाबर की विजय हुई थी और फ्रेंड्स ये युद्ध शुरू हुआ था सत्रह मार्च पंद्रह सौ सत्ताईस ईस्वी को फ्रेंड्स मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि आप मेरा ये वीडियो पूरा देखिए इसमें बाबर से रिलेटेड सभी टॉपिक डिस्कस किए गए हैं जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इम्पॉर्टेंट हैं ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारा नेक्स्ट है पंद्रह सौ में बाबर और मेदिनी रॉय के बीच हुआ युद्ध किस नाम से जाना जाता है ऑप्शन है बिलग्राम का युद्ध चंदेरी का युद्ध घाघरा का युद्ध या फिर चौसा का युद्ध तो फ्रेंड्स आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी चंदेरी का युद्ध तो फ्रेंड्स आप याद रखेंगे पंद्रह में चंदेरी का युद्ध हुआ था बाबर और मेदिनी रॉय के बीच जिसमें कि बाबर विजयी रहा था फ्रेंड्स अगर हम बात करें बिलग्राम के युद्ध के बारे में तो बिलग्राम के युद्ध को हम कन्नौज के युद्ध के भी नाम से जानते हैं जो कि पंद्रह ईस्वी में लड़ा गया था शेर खां और हुमायूं के बीच और जिसमें हुमायूं की हार हुई थी अगर घाघरे की युद्ध की बात करें फ्रेंड्स तो घाघरा का युद्ध पंद्रह ईस्वी में लड़ा गया था अफगानों और बाबर के बीच में जिसमें कि बाबर विजयी रहा था और फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी चौसा का युद्ध पंद्रह ईस्वी में शेर खां और हुमायूं के बीच लड़ा गया था जिसमें कि हुमायूं हारा था और शेर खां की विजय हुई थी तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट है हमारा घाघरा का युद्ध पंद्रह ईस्वी में किसके किसके बीच हुआ था फ्रेंड्स मैं अभी जस्ट आपको घाघरा के युद्ध के बारे में बताई हूँ तो बताइए इसका आंसर क्या होगा इसका आंसर होगा फ्रेंड हमारा ऑप्शन नंबर सी बाबर और अफगानों के बीच में जो कि फ्रेंड्स इब्राहिम लोदी का भाई महमूद लोदी था ठीक है और इस युद्ध में भी बाबर की विजय हुई थी ठीक है फ्रेंड्स तो चलिए अब हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्यकालीन इतिहास में वह पहला कौन सा युद्ध था जो जल एवं थल दोनों पर लड़ा गया था तो ऑप्शन है पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 खानवा का युद्ध 1527 चंदेरी का युद्ध 1528 या फिर घाघरा का युद्ध 1529 तो फ्रेंड्स आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी घाघरा का युद्ध जो कि पंद्रह ईस्वी में लड़ा गया था बाबर और अफगानों के बीच और जिसमें कि बाबर विजयी रहा था और फ्रेंड्स ये भारत का मध्यकालीन इतिहास का पहला युद्ध था जो जल और थल दोनों पर लड़ा गया था और ये बाबर का अंतिम युद्ध भी था ठीक है यानी कि बाबर के द्वारा लड़ा गया अंतिम युद्ध था तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट है हमारा किस युद्ध में बाबर ने पहली बार तुलुगमा युद्ध नीति एवं तोपखाना का प्रयोग किया था तो ऑप्शन है चंदेरी का युद्ध घाघरा का युद्ध पानीपत का प्रथम युद्ध या फिर खानवा का युद्ध में तो फ्रेंड्स आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी पानीपत के प्रथम युद्ध में तो आप याद रखेंगे पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने पहली बार तुलुगमा युद्ध नीति का प्रयोग किया था और तोप का भी प्रयोग किया था ठीक है तो फ्रेंड्स चलिए अब हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्यकालीन भारत में निम्नलिखित में से किसने पहली बार तोपों का इस्तेमाल किया था तो ऑप्शन है शेरसा सूरी बाबर इब्राहिम लोदी या फिर अकबर तो आंसर है फ्रेंड हमारा ऑप्शन नंबर बी बाबर तो आप याद रखेंगे मध्यकालीन भारत में सबसे पहले युद्ध में तोपों का इस्तेमाल किसने किया था तो बाबर ने किया था और कौन से युद्ध में किया था फ्रेंड तो पानीपत के प्रथम युद्ध में ठीक है तो चलिए फ्रेंड्स अब हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबर के दो प्रसिद्ध तोपचियों निशानेबाज का क्या नाम था जिसने पानीपत के प्रथम युद्ध में भाग लिया था तो ऑप्शन है अबुल खैर खां एवं ख्वाद मीर उस्ताद अली एवं मुस्तफ़ा उबैदुल्ला खां एवं मंसूर या फिर अब्दुल्ला खां उजबेग और अबुल हसन तो फ्रेंड्स आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी उस्ताद अली एवं मुस्तफ़ा जिसने कि पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर के साथ भाग लिया था और फ्रेंड्स ये तोप से निशाना लगाने में माहिर थे तो चलिए फ्रेंड्स अब हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट है किस युद्ध में बाबर ने जिहाद धर्म युद्ध का नारा दिया था तथा युद्ध जीतने के बाद गाजी धर्म योद्धा की उपाधि धारण की थी तो ऑप्शन से खानवा का युद्ध पंद्रह पानीपत का युद्ध पंद्रह घाघरा का युद्ध पंद्रह या फिर चंदेरी का युद्ध पंद्रह तो फ्रेंड्स आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए खानवा का युद्ध 1527 और फ्रेंड्स खानवा का युद्ध राणा सांगा और बाबर के बीच में हुआ था जिसमें कि बाबर विजयी रहा था और खानवा का युद्ध जीतने के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी और उसी युद्ध में बाबर ने राणा सांगा के खिलाफ जिहाद का नारा दिया था तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी बाबर नामक किस भाषा में लिखी है ऑप्शन है उर्दू में फारसी में तुर्की में या फिर अरबी में तो फ्रेंड्स आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी तुर्की में ठीक है बाबर ने बाबर की जो आत्मकथा है उसका नाम क्या है फ्रेंड्स तो तुजु के बाबरी या फिर बाबर नामा और बाबर ने इसे किस भाषा में लिखी थी तो तुर्की भाषा में लिखी थी तो चलिए अब हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबर नामा की रचना तुर्की भाषा में की बाद में उसका अनुवाद फारसी में किसने किया तो ऑप्शन है अब्दुल रहीम खान खाना अबुल फजल फैजी या फिर अब्दुल कादिर बदायूनी तो फ्रेंड्स आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए अब्दुल रहीम खान खाना ठीक है तो बाबर नामा की अनुवाद फारसी में किसने किया था तो अब्दुल रहीम खान खाना ने किया था तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबर नामा में किसको भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक बताया है ऑप्शन है इब्राहिम लोदी राणा सांगा कृष्णदेव राय या फिर मेदिनी रॉय तो फ्रेंड्स आंसर है ऑप्शन नंबर सी कृष्णदेव राय ठीक है तो बाबर ने अपनी आत्मकथा में बाबर नामा में सर्वाधिक शक्तिशाली शासक किसको बताया है तो कृष्णदेव राय को बताया है तो चलिए अब हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उदारता के कारण बाबर को किस नाम से जाना जाता था ऑप्शन है लाख बक्स कलंदर जीवन बक्स या फिर पुरंदर तो फ्रेंड्स आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी कलंदर ठीक है तो बाबर को उदारता के कारण कलंदर के नाम से जाना जाता था और क्यों क्योंकि पानीपत की पहली लड़ाई जीतने के बाद बाबर ने अपने खजाने को परिवार रिश्तेदार और जनता के लिए खोल दिया था ठीक है इसलिए बाबर को उसकी उदारता के कारण कलंदर के नाम से भी जाना जाता था तो फ्रेंड्स आप इसे जरूर याद रखिएगा चलिए नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट है हमारा मुंबई यान नामक पद्य शैली का जन्मदाता किसे माना जाता है तो ऑप्शन है सिकंदर लोदी अकबर बाबर या फिर हुमायूं तो फ्रेंड्स आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी बाबर ठीक है बाबर को कौन सी पद्य शैली का जन्मदाता माना जाता है तो आप याद रखेंगे मुंबई यान का तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबर ने सर्वप्रथम पादशा की पदवी धारण की थी तो ऑप्शन है फरगना में काबुल में दिल्ली में या फिर समरकंद में तो फ्रेंड्स आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी काबुल में तो आप याद रखेंगे बाबर ने पादशाह की पदवी कब धारण की सॉरी कहाँ धारण की थी तो काबुल में धारण की थी तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबर की मित्रु मृत्यु 1530 ईस्वी में कहाँ हुई थी ऑप्शन है काबुल आगरा दिल्ली या फिर लाहौर तो फ्रेंड्स आंसर है 
हमारा ऑप्शन नंबर बी आगरा में ठीक है तो फ्रेंड्स आप याद रखेंगे बाबर की मृत्यु 1530 ईस्वी में आगरा में हुई थी और अगर आपसे ये पूछेगा कि उस समय बाबर की उम्र कितनी थी तो आप याद रखेंगे 48 वर्ष चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है किस मुगल शासक के सब को पहले आगरा के आराम बाग में दफनाया गया और बाद में काबुल में उसके द्वारा चुने गए स्थान पर दफनाया गया तो फ्रेंड्स ऑप्शन हैं बाबर हुमायूं अकबर या फिर शाहजहाँ तो इसका आंसर है फ्रेंड हमारा ऑप्शन नंबर ए बाबर तो आप याद रखेंगे बाबर के सब को सबसे पहले आगरा में आराम बाग में दफनाया गया था और बाद में काबुल में उसके द्वारा चुने गए स्थान पर दफनाया गया तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज हमारी वीडियो लाइक कीजिए शेयर कीजिए और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस कीजिए आप हमें हमारे टेलीग्राम और फेसबुक ग्रुप पर भी फॉलो कर सकते हैं थैंक यू फ्रेंड्स